Диверзити медија, Радио МОФ и Идеја ви представуваат. Дебатирањето менува. За демократија не може да се зборува ако нема дискусија, а за да има дискусија треба да имате слободни медиуми. Лица без документи, живот во нечовечки услови, без образование, граѓани од последен ред, ова е слика на 21-от век на тлото на Европа. И не само во Македонија, ромите често се оставени сами на себе и во западните демократии. Борбата за себе ја водат тивко и се чини исклучиво во духот на Ганди. Дали тоа води некаде? Добар ден и добре додавте во серијата дебати наречена Дебатирањето менува проект поддржан од Националниот фонд за демократија од Вашингтон ја реализираме ние од Здружението на граѓани Диверзити Медија заедно со Идеја Југоисточна Европа и Радио МОФ. Денеска во многу автентичен амбиент во Куманово, моето име е Душко Арсовски и во наредниот час ке се обидеме да отвориме ни за прашања, а главната теза е декадата не им помогна на ромите. Дали се согласува со ова или не, ке кажат нашите соговорници, Ашмет Османовски, член на Советот на Обштина Куманово, Сейнур Шајновски од Невладината Организација Национален Ромски Центар и Рамо Рушидовски, колега новинар и публицист, можеме да речеме. Добар ден на сите, добре дојдовте. Само за оние што не зна, декадата на ромите е меѓународна иницијатива на европските влади која се реализира од 2005 до 2015, насочена против дискриминација на ромите и против и за надминување на јазот меѓу нив и остатокот од заедницата. Македонија е меѓу 12-те учеснички. Ајде да, да почнеме со една ваша генерална оценка, дали се сложувате со оваа теза дека декадата не помогна на ромите. Господин Османовски. Добар ден на вас, добар ден на слушателите на вашата емисија. 2005-та, како што спомнете, Македонија е една од подписничките на таа декада преку Министерството за труд и социјала. Од 2005-та, наваму, не гледам дека има голем напредок и дека ромската заедница во Република Македонија има големи поместувања во правец на оние четири сегмента што ги што се наведени во самата декада, а тоа е домување, здравство, обработување и образование и образование. Во поглед на образованието, можеме да кажеме со помош на донациите и преку Ромскиот едукативен фонд, каде што се слева средствата и ромите студенти аплицираат, до некаде можеме да кажеме дека има, има подобрување во образованието на ромите во самата држава, благодарение само на финансиите кои доаѓаат од надбор. Повелете, колега, кој е вашиот став, еве, како представник на таа заедница, дали гледате некакви поместувања и дали декадата одговори на сите цели и задачи што си ги постави? Добро ден за слушателите на радиото и на вас. Како што Ашмет кажа, на вистина декадата не направи некој, некој поместување во однос на съвкупното унапредување на ромите, бидејќи целта на деканата е да се унапредат условите за животот и напредок на ромите, или како што велат да се интегрират ромите во обществото. Малко е чудно зашто така се работи, бидејќи ако во едно общество живеат одредени етнички групации, народи, ти се дел од тие држави и државите немат интерес тие луѓе да останат надвор и да не кажам сегрегирани до обществата, што би биле товар на само тоа, што то ти е требало сукцесивно и прогресивно да се прифатат во тие обществи и да бидат користи членови како за себе, така и за едница. Меѓутоа, за жал, ромите со нивното долагање од 10-тиот, 11-тиот век во Европа, најголимиот дел во почетокот се биле на Балкан, каде 10 века се тука останати, меѓутоа за време на турците е направена нека е така наречена демократија која учи, ја имали сите е, е, жители, граѓани на, на таа Отоманска империја, па и ромите уживале во неја и сато ние гледаме дека ромите на Балканот имаат малко поинакви ведување е, и однос према обштеството, меѓутоа е, После 14-тиот век, кога настанува масовната преселба на ромите према Запад, 
Таму се веќе 5-6 века, меѓутоа и таму, на жалост, нанало и останало едно, да, да кажаме, едно клише, наречено новади, кои се луѓе без домување, без животен стандарт, како и што се овдека на запад, на, на исток. За жал, треба обществата да сватат еднаш дека ромите се тука веќе како едно големо етничко малцинство кое е одамно е баратал на азил и тоа треба да се прифати, да се свати дека ти мора и треба и за секога штука ќе останат, бидејќи сите свои историски врски со пратат ковината Индија ја прекинали и практички немаат каде и да сака да се вратат за да осам тие сите држави во Европа и во светот ги чувствуваат како свои држави, но сепак имаат едно чувство дека се ромни припадници на одредена ако... заедница. Да. Ако зборуваме по примерот на Сейнур, кој што е трет наш соговорник, тогаш не важи ова наша теза, особено во делот за образование, зато што тој е првиот, е, може да кажеме, е од ромската населба Средовек во Куманово, кој што заврши факултет, кој што е магистрант сега. Меѓутоа, дали е ова само единствен пример и дали е исклучок во целата заедница, ке каже самиот. Добар ден, не одмини. Значи, јас сум Сейнор. Ке се согласам со Душко, да кажем дека сум првиот дипломиран ром од населбата Седре, така што израсна во гетоизирана заедница, така што да се Саваши високо образование во таа заедница е тешко, бидеќи сум првиот. Ова не мора значи како пофаба, значи нека биде како податок за сите други генерации. Значи јас ке се согласам со, а, со Душко а, и ке кажам дека за мене декадата значи, помогна и тоа многу, зато што јас од 2008 до 2011 го заврши високото образование и бидејќи дека да трае од 2005 до 2015 од 2005 до 2015 да година значи јас сум продукт од самата декада значи мене декада да ми помогна во односот во образовниот процес значи сакам да нагласам дека примив стипендија во сите четири средно гимназиско образование па дури и последната пета година од, мо, од моите магистрски студии значи се покриени од ромскиот едукативен фонд, значи тоа е многу, многу позитивно кај мене, затоа што бидеќе да не беа стипендиите, може би нема, немаше да завршам високо образование. И тоа е тоа, сакам да кажам дека колем дел э, придонесе самата декада кај мене, иако не може на сите сегменти да одговори, но јас сум продукт од се под, под нејзе. Свесно почнавме со образованието, затоа што во многу документи на државата се вели дека токму образованието е главниот извор на проблеми за ромската заедница, затоа што се некомпетитивни на пазарот на труд и, и слично на тоа. А, дали во, во, се сложувате со ова што го пишува во документите и дали на некој начин е, државата си бара оправдување за тоа што им се случува на ромите со еден ваков? Вако, не, можем, не можем веднаш да се сложим со Сейнур дека, дека тој е продукт на декада. Воопшто не можем да се сложим, затоа што декадата е подпишена 2005 година, а и образованието требаше да имаме многу порано и дипломирани и магистранти. Секо образование на ова награѓани на ова држава требаше државата да си ги да се потруди и околу ова заедница без декада да има возможно образование и на ромската заедница. Меѓутоа факт е дека е во пораз бројката на запишани студенти. Тоа не, не може да се негира, така? Пак е некоја не е благодарение на, меѓутоа... на средствата кои доаѓаат од надвор. Многу помалку средства им се доделуваат државни стипендии на, на ромите кои студираат овде. Сакате да кажете Тоа квотите се... не функционираат за ромите на факултет? Дел функционираат, дел се и злоупотребени од не ромите. Затоа што најлесно е да влезеш во, во тој дел на квота и да се декларираш као ром, папирот или хартијата трпи се и така да се злоупотребуваат и, и квотите. А дали е тоа и вина на ромската заедница да биде погласна, ако постојат вакви неправилности, да речеме да, да, биде, да се дигне глас малку, да, да се, а, многу се изрази малку, Не, Многу малку а, може да, многу малку се слуша гласот на ромите. Затоа што не е проблемот во нашата интеграција, туку проблемот е што некој друг не сака да да интегрира и не сака да го слуша да го слушне ромскиот глас. 
Дали се сложувате со ова во услови кога да речеме партнери во, во власта, во сите владејачки гарнитури имало од политички партии на ромите? Каде е да, дефектот во тој случај? Видите што се сложувам со османовски, на вистина е така дека се злоупотребуваат, кој имаше и тоа јавно, јавно објавно, благодарени на медиумите на Македонија, иначе ромите никога што не Јас работе своевремено во телевизијата и побаравме од Универзитетот во Скопје на Италија информации колку има в... роми запишено во коти, во квотите кои се за нив предвидени, како секако што ти има и за власите, и за србите, и за другите малцинства, и за албанците во Македонија, меѓутоа тие не сака да ни ги дадат податоците на жалост, меѓутоа подосно мислам да се чини од новинарот Кокалановски или тако нешто, така нешто имаше јас во книгата што ја напишал го имам цитирано, дека били злоупотребани голем брит дури на, на, на економскиот факултет се запишале 60 студенти на, на име на малцинствата, на квотите на малцинства, злоупотребани. И во такви услови каде вие можете да... И тоа биле луѓето, децата од луѓето на власт, замислите? Тоа е стварно, наистина злоупотреба... Па мене затоа и не ми е јасно зашто, например, не се користи тој инструмент. Ако цело да, време да, имаме, имат да, представници користи. ромската заедница во властта, да, зашто не, не, не се дигне... Не, не знаат, никој не, нема податоци што се случува. Тие знаат дека нормално децата конкурират, што за жал не е голем бројот на ромите. Ние сакаме да кажеме дека а, во една држава каде има одреден број... А, популација која е завршила одредно образование, меѓутоа и, и ромите ги има, меѓутоа тие од од основно образование понатака многу тешко. Сега добро е што владата донесе закон до средно образование, тоа е позитивно, тие се опрзени да завршат средно со тоа се ово осмогнат, дури тога децата ке се осознаят да може да сватат дека образованите главна алка за напредот на едно општество. Добро, не ви кажавте дали генерално сте задоволни од политичкиот ангажман што го од како сте еве во политиката. Што може лично да се пофалите дека сте постигнале за заедницата? Ако гледаме моето ангажирање лично, моето ангажирање, можам да кажам дека во првиот мандат мимо декадите, мимо државата успеав да исконтактирам и да донесам некаде сума од 42.000 долари во локалната самоуправа, инвестиција, која е искористена за регулирање на речното корито во Куманово. Mm -hmm. Започнато е со регулирање, затоа што... Тоа е делот кај што имаше поплави, чисто поплавите, да знаат луѓето. Поплавите да. се спречени, да. благодарение на личното ангажирање со а, УНДП, мислам дека, странците mm -hmm. донира 42.000 долари, тука завршува приказката во инвестиции за подобрување на ромскиот е, досега. досега. Много интересен податок рече е, господин Османовски дека невладиниот сектор не, не постигна резултати, па затоа политички треба да се ангажира. Не, не реков. Дали, дали... Не, не реков. До тука може да, да завршат работа, mm -hmm. меѓутоа ако не си политички ангажиран, ако не си дел од власта, ако не, немаш влијание во законите, Многу малку. Еве од позиција на невладен сектор да видиме дали, дали е тоа така и дали и невладините мора да имаат политичка боја за да, за да реализираат проекти. Па јас би кажал, како невладен активист, дека невладиниот сектор не мора да има е, политичка боја за да успе во сите проекти и активност што, сак, што сака да со, му се предвидени за работа. Така да, е, нема да се согласам со господин Османовски е, да, на Те зато дека мора да си партиски определен за да успееш, успееш во обществото или на некој друг начин. Значи, от, гледна точка, на, от гледна точка на невладнината организација, значи, имаше и, и то прво може би ке има низа на проекти, каде на некој начин ке се сголеми и бројат, бројат на еве, ученици во образование, Може би и до прва организацијата ќе успее да вработи одредени, одредени други невладени активисти или пак ќе ангажира волонтери со, на некој начин да се интегрираат и тие во самото обшество и можам да кажам дека самиот успех на една невладена организација до каде ќе то стигне да, да бидат самите роми инволвирани, че зависи од низните од низа проекти. Еве, например, конкретен проект во, пред, во предходно време е проектот а, образованието е клуч 
un edinot në cili përpuqët e uvashtë të të ka dhe realizirën projekti të projekt në që u spell dhe e zgolim i brojët në samit e brojët në qenicet të vosën në obrazovat. Ima li podolba politiçka për në vladinit të sektor të romit? Në rrëqëm edni ku ishtë se publiski do vladeaçka të romska partija, drugite ku ishtë Тоа го немам уште со гледано бидејќи во неводниот сектор сум само една година, немам толку големо искуство бидејќи дипломира во 2011, цел за 2012 сум неводниот сектор и така да не сум го согледал тој податок. Уште малку за овој политички неводниот микс да речам. Дали господин Османовски гледате потенцијал во луѓето кои што работат во неводниот сектор, кои што ви можеле и политички да се ангажираат? за да остварат некои цели за ромската заедница. Дали, дали се од, од корист, да речам, не, во таа смисла политичка? Можеме да, да признаеме дека неводниот сектор е во постојан контакт со местното население, со луѓето, со ромите. По некои свои проекти кои ги добиват. Uh -huh. Меѓутоа, неводниот сектор, колку ромската заедница има бенефит од сите тие проекти, има и штет кога зборам на некоја штета, ќе кажеме дека се тоа она што го работи невладиниот сектор, треба да се го работи државата и да се го работи општината. Бидејќи тоа се граѓани на оваа општина, тоа се граѓани на оваа држава и сите подобрувања што ги прави невладиниот сектор, сите проекти што ги имплементира на терен, требаше и треба да се ги преземат институциите. Државата. Затоа што тоа се граѓани на оваа држава. Од која причина државата не би го правела ова? Што мислите, господине Ришидовски? Што е една работа? Ние 89-90 доживевме промена на системот и од во демократија. Меѓутим, кога стана збор за демократија на ромите, тоа е, да ви кажам, обично клише. Нема тука ништо. Ромите не ја чувствува таа демократија. Сега... А ромската населба, да речеме, единствено со кој што Македонија многу често знае да се пофали, да. не ли е тоа некој демократски дострел? А видите што во книгите и во јавноста се се пишува, меѓутоа на терен треба тоа да се провери. Добро е што према новите сознанија, мислам да со времени, дека во обществото треба да постои во, во западното цилно общество и демократско, кое вече е, доста етаблирано, тамо постојат исто невладини организации, меѓутоа тие невладини организации вршат притисоки на тие влади за да се подобрат одредени услови, било од потребите на граѓаните или од интересот на поединци и што ти ја знам, одредени корпации, тоа требаше и невладиниот сектор како на другите етноси, така и ромскиот да врши притисок во тоа за да се подобрат условите на ромите, а не тие да преземат улога на држава, на држава. Да, 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 да помага. Јасно, тие јасно. не се финансиери, ни те располага со данци на граѓаните, ни те што не... Еве, аде ке се спуштиме да, на пониско ниво. Имаме да, романска општина, единствена да, во Европа. Да, Македонија да, често се фани. Така, така, Дали мислите дека е тоа успех некаков, демократски, ако, знаете, ако што, не е, зошто не е, затоа што па таму... Знаете што да ви кажам, малко ќе ќе звучи, а знам да разговарам со луѓето и тие, по тоа одредени демокошки причини, зборува друго. Зошто настана таа наслоба ромска там? Затоа што се направи сегрегација, ги сбрка ромите во тој дел на, на шутка денеска, позната во шутка на Лисари, за да не бидат близко во, во, во центрот на Мкрад, бидат другите ги одвоје. Ама што направи? Ја остави ја, одите ми во шутка да видите во еден дел на населба, дека тамо, она што беше о 63-та донирано, се уште луѓето живеат во тие примитивни бараки, кога да се во тотално нехигиенски услови. Па погледајте другиот дел што отидува наши гајстарбајтери во странство, па во предниот дел направи убеви, згради и здамија, кои се уште се тамо, на тука бидеќи ромите каде живеат, тие држави си ги чувствува као своји матешки држави. Без оглед со некои кажуваат тие се странци, ово, меѓутоа ние каде живееме, тие држави си ги чува, како, али имаме едно чувство дека сме сите роми. И тука е работата, значи, они убави здани ги направи они кои имат материални средства, а сето друго тамо исто ренуирано, ништо не, не, не е дограда. Ама не ли е тоа пораз, са... пораз на самата ни... заедница, затоа што ни... гласа ни... градоначалнико, што би требало ни... нешто пораз. да смени, така? Ајде погледайте го стандардот на шуто оризар и погледайте ги другите насел. Тамо се има овде кај нема една клацка лица за деца. Скоро се фала тамо со некои игралиште и што тоа ќе го остава така, но не за, за година, денето, ќе се распарни, ништо нема да има тоа. 
Са като да кажете, да държавата инвестира в другите общини, а... Нормално ще да инвестира тръби. Там да инвестира ли в Кумана, да, да речем, от държавата? Сега малко специфичен случай, бидеки опозицията е овде на власт, условно речено. Еве во делот на, 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 на ромската населба, не, не мора генерално во Кумана. Во Куманово, не знам дали од политички поводи, дали од политички реваншизам, во Куманово не само за многу малку или воопшто, можам да кажам, дека ниту државата, ниту локалната самоуправа не инвестира кај ромите. Говораме за тезата дека декадата не им помогна на ромите. Со нас е Ашмет Османовски, член на Советот на Обштина Куманово, Сейн Рушиновски од Невладината Организација Национален Ромски Центар и Рамо Рушидовски, колега новинар. Во е последен дел само за достапноста на некои современи работи што се нормални, да речеме, во 21 век. Тоа се пред се комуникацијските средства медиумите. Колку а, ромите имаат пристап до, до програма на свој јазик, колку во тој сегмент можат да се, да се изразат на, на својот јазик. Аде, политички прво е. Поверете, господин Смазки. Ако говориме за, за ромите во Кумана, во моментот на, 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 на тоа прашање, можам да ви кажаме нула. Немаме никаква пишана медиум, немаме е, термини на, на радио, немаме термини на телевизија. Морам да ви кажам дека јас Сите поминани се една локална телевизија таму, јас како ром немам а, повеќе од две години, не сум повика ниту како советник, никото, ни, ниту како ром во тие нивни емисии. Што е причината, не знам, али најверојатно и тука некој а, диктира и тука некој а, ја дискриминира ова ромска заедница. Добро, и генерално сликата не е баш најдобра во медиумите, во Куманово има една криза, да речем. Да, меѓуто функционира два-три два, медиума во, во Скопје. Господин Рушиловски, Ко... вие е генерално како гледате на, на тој, видите, дали е проблем? Ми, да, видите што ние во, уште во, за време на комунизмот имаше барање од од ромската заедница да се даде радио на ромски јазик што уставот го припишува што прашува во тоа време кој и денес го припишува и и телевизиска програма тоа кога почна распадот на на Југославија се дозволи да се воведе на македонско радио програма на ромски јазик од половина час два пати недела нели мислам дека и денес не инвестира меѓутоа слабо е чуена и така нели не 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 направи некој прогрес и ромската програма нели половина час што ја има биандите на македонската да радио каде јас бев таму со работник од реден период и ви кажувам дека да таа програма беше два пати недела по половина час сега мислам дека е три пати недело, меѓутоа таа програма како да не постои, дадена е во тој термин кога луѓето с некои подредени активности се. Не се во, во, во тој период кога луѓето се дома, па сака да гледат. Ако тие дадат во два и пол или два часа прие, немате шанса да гледат. Не ли? Дали, да, и тоа, дали... тоа прашање не е решено, иако Муставо тоа го предвидува, и со половина час програма на ромски јазик која државата е попуга, и да ви си на смешна работа и тука ништо не може да се направи. Ево, младите генерации да кажат, дали Сейнур тебе ти недостасува програма на ромски јазик на радио, на телевизија или тоа на некој друг начин го Тоа надополнуваш. се го, дека ми недостасува прво на локално нео начин го шо рече господин Тосмановски, иначе немаме ни радио, ни телевизија за разлика од што тоа изгледи каде што има има тоа, вред приватни има сега се во Кумано нема, нема, нема ни такви нема, нема такви, значи кога имам потреба од, од радио или или ТВ на ромски некој програм на ромски не можам да најдам. Еден пример ако а, има радио преку интернет, има некој ромски не е куманоски. Но сепак не 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 нема да, информации, треба нема информации, пристап до интернет да имаш за да можеш да, да го. Значи ако сакаме да, да да сме во текст со медиумите ни треба интернет. Добро. Благодарам на тројцата. Овде ќе го завршиме ова издание на дебатирањето. Мено, јас се надевам дека многу работи што така лебдат, не се знаат или некој не сака да ги знае да ги слушне, ги кажавме гласно. За некои работи се согласивме, за некои не. Генерално работите се движат, меѓутоа не со темпо како што, како што заслужуваат 
ромите во Македонија како лојални граѓани. Благодарам му што еднаш, јас сум Душкарсовски во името на Диверзити Медија, идеја Југоисточна Европа и Радио МОФ, ви посакувам пријатно попладне. Ви благодарам на вас. Диверзити Медија, Радио МОФ и идеја Југоисточна Европа. Дебатирањето менува. Проект поддржан од Националниот фонд за демократија, НЕТ, од Вашингтон.